saya pan dari dari Ciater, ya tak jalan tol teh ini macet pisan. Ya udah, ayo saya antar kamu ke kamarmu. Nah, no, no. Ini kamar kamu. Kamu beresin barang-barang kamu. Habis itu, kamu ke dapur. Kamu siapin makan buat Pak Arman. Udah waktunya Pak Arman makan. Ngerti kamu? Ini semua pernah kami miliki, ya Begitu banyak kendangan indah yang terjadi di sini. Di sini tertulis biaya transportasi sebesar 15 juta. Kok di laporan angkanya beda? Ada selisih 7 juta, Om. Oh, 7 juta itu biaya teknis lapangan, Pak. <tuh> teknis lapangan? Kamu kayak orang nggak tahu aja. Di mana-mana sekarang ini harus ada uang pelicin Supaya lancar, supaya lebih cepat dan tidak dipersulit Maksudnya buat nyogok? Kasarnya begitu deh <tapi>, Tapi istilah bisnisnya dana taktis Nah terus di bagian konsumsi juga ada selisih dana sebesar 2 juta Ini apa? Buat dana taktis juga? Uh, iya, iya Cindy? Saya sudah mempelajari laporan keuangan minggu ini. Dan saya minta kamu untuk mengawasi semua lalu lintas pengeluaran kita yang selanjutnya. Sekarang aturannya sudah sangat ketat, Bu. Semua harus di atas persetujuan Ibu. Lihat ini. Ini kan nggak ada nama saya. Kok bisa lolos? Kok cuma ada namanya Pak Hashim bisa lolos? Waktu itu Ibu tidak datang di kantor. Pak Hashim bilang pada saya dia sudah mendapat mandat dari ibu. Dia bilang dia akan memperjawabkan semuanya pada ibu. Begitu kata beliau, Bu. Ini namanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Si om itu betul-betul harus diawasi. Kalau enggak, dia bisa dengan luasa korupsi di kantor ini dan menggerogoti uang saya. di dalam bidang ekonomi tapi saya punya pengalaman dalam mengatasi para koruptor di perusahaan saya saya tahu saya udah minta advice sama orang yang tepat apa yang harus saya lakukan Zal? pertama kamu harus kenalin dulu kepribadian orang yang kamu cerigain ya maksudnya biar kamu gak salah duduk ngerti kan? Kamu kenalin gaya hidupnya. Kalau gajinya cuma 5 juta dalam sebulan, nggak mungkin dia naik mercy. Iya, iya. Saya ngerti maksud kamu. Tapi, misalnya, saya udah tahu siapa orangnya. Gimana cara saya untuk menyebak dia? Sampai dia ngaku dan kapok. Wah. Sulit juga ya. 
saya sih nggak pernah menjebak orang. Saya hanya mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti-bukti itu, saya melakukan tindakan secara hukum. Untuk orang itu, saya nggak mungkin menempuh secara hukum. Nggak, nggak mungkin. Palingan saya akan kasih peringatan. Soalnya dia... Fitri? Fitri? Ini makan siangnya Pak Arman. Duh, mau apa ini? Sisa makanan kami. Ini makan siangnya Pak Arman. Astagfirullahaladzim. Pak Arman dikasih makanan sisa? Emangnya kenapa? Sisa makanan kami masih layak kok untuk dimakan. Gembel-gembel di jalanan aja masih memperebutkan makanan sisa kami. Makanan kami makanan enak kok. Aduh ibu, Pak Arman kan lagi sakit. Gak bisa makan sembarangan. Ada aturannya tuh ibu. Apa? Beda tuh makanannya sama orang normal. Kamu jangan ngajarin saya ya. Selama ini saya yang ngurusin Arman tahu. Kamu ini kan cuma pembantu. Jadi jangan ngatur-ngatur saya. Apa yang saya perintahkan, itu yang kamu jalanin. Ngerti? Eh, Ibu, saya tuh dulu ngerawat orang lumpuh. Kalau Ibu nggak percaya, tanya aja sama Pak Rizal. Pak Rizal itu bukan majikan kamu. Di sini majikan kamu adalah... Bu Eva, kan? Saya mah mau nurutnya sama Bu Eva aja. Eh, kurang ajar kamu. Awas kamu ya. Kalau Eva tahu diomelin rapis kamu. Tante pelan-pelan dong ngomongnya. Si Fitri itu memang kurang ngajar. Dia berani melawan Tante. Dia pakai bawa-bawa nama kamu sama Rizal segala. Dia pikir Tante takut apa? Namanya dia ngomong apa sih? Dia cuma nurut sama kamu. Katanya cuma kamu majikannya. Dia sama sekali nggak nganggep Tante. Ya udah, nanti saya bicara sama dia ya. Tante sabar aja dulu. Mau sudah dinin. Sabar. Tante harus sabar menghadapi pembantu kayak gitu. Tante. Saya nggak mau sampai Fitri bilang macam-macam sama Rizal. Rizal kan percaya banget sama Fitri. Tante harus jaga sikap Tante. Tante jangan bikin malu saya dong. Ah, ya udah. Siapa namanya? Saya Suti. Dulu saya pernah kerja di sini. Terus saya dipanggil lagi sama Nyonya. Oh, saya Fitri. Saya mesti panggil situ Mbak atau Fitri aja atuh kan kita sama-sama kerja di sini. Maaf ya, soalnya muka situ ndak kelihatan seperti muka pembantu, malah kelihatan seperti artis. Hmm, mungkin, tapi menurut saya muka situ kelihatan kayak muka orang gedongan, nggak kayak muka orang kampung. Seperti saya. Saya mau buat bumbur ayam. Bumbunya ayam, Tuh. Ada di sana. Oh, Surya, jadi kamu percaya sama gosip itu? <tuh> itu tuh semua bohongan, Sur. Mereka tuh sengaja buat berita-berita kayak gitu supaya tabloid laku. Ya, saya sih nggak percaya. Makanya saya tanya langsung sama kamu. Uh, Rik. Tolong tata mata saya, Rik. Orang bilang, mata adalah jendela hati. Jadi apapun yang ada dalam hati kamu akan terpancar lewat mata kamu, Rik. Sur, hmm, kalau gosip itu benar, terus gimana? Kamu nggak mau kenal sama aku lagi? Atau kamu pengen menghina aku, Sur? Apa? Tentu saja tidak, Rik. Tidak? Hah? Ya, asal kamu mau berubah. Maksud kamu? Tidak ada manusia itu yang luput dari kesalahan, Rik. Kita semua punya dosa. Allah saja mau memaafkan umatnya. Apalagi saya. Harus mau memaafkan sesama umatnya. Tapi kamu harus janji, Rik. Kamu harus berubah. Harus insaf. Merubah nasib kamu. Merubah kehidupan kamu. Rik... Kamu kenapa? Rik? J Jadi... Berita itu betul? 
Jadi berita itu bukan rekayasa, Rek. Rekah? Loh. Rekah kok ada dijawab? Dikirim ke Masjid Ali Plus. Oh, maksudnya untuk disumbangkan ke masjid, Bu. Kenapa? Enggak apa-apa, Bu. Akan saya lakukan sekarang juga. Permisi, Bu. Pak, apa benar Ibu menyumbangkan uangnya ke masjid? Iya, ini aku disuruh transfer uang 5 juta ke Yayasan Remaja Masjid Al-Ikhlas. Perasaan, sejak kerja di sini, aku belum pernah lihat Ibu aktif dalam kegiatan sosial dimanapun, apalagi menyumbang. Malahan kalau ada orang yang datang minta sumbangan, pasti diusir sama ibu. Mungkin ibu dapat pencerahan. Ini bulan Ramadan, bulan suci. Mungkin Allah telah mengetuk hati ibu Sinta. Tadinya pelit, menjadi murah hati. Amin. Mudah-mudahan ibu Sinta juga bakal murah hati. Ngasih bonus dan THR buat kita-kita ya. Mama juga nggak tahu alamat kantornya yang di Bogor. Mama pikir kamu malah tahu. Enggak, Ma. Saya juga belum dikasih tahu. Perasaan mama kok... Agak nggak enak ya, Yan. Biasanya anak itu selalu terbuka. Dan nggak pernah ngambil keputusan secepat ini. Ya, keadaan kita sekarang ini kan mendesak, Ma. Anak nggak bisa lama-lama berpikir. Harus segera membuat keputusan. Tapi kan, Yan... Ma, Mama jangan punya pikiran macam-macam. Saya percaya sama anak. Anak pasti melakukan yang terbaik. Saya yakin semua ini juga nggak mudah bagi anak, Ma. Apa yang anak lakukan adalah sebuah pengorbanan, Ma. Untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang kamu katakan itu benar. Dapat THR ya? Berapa THR kamu, Yan? Jo, kasih kebijaksanaan ke saya. Walaupun saya pegawai baru, tapi tunjangannya disamakan sama pegawai lama. Jo tahu mama saya sedang sakit. Hmm. Lisa, saya bisa minta tolong. Uh, anterin saya ke bank, saya mau kirim uang ini ke Jakarta. Hmm. Wah, saya mesti buru-buru pulang, Yan. Ada ada janji. Uh, gimana kalau besok aja? Terat sehari kan nggak apa-apa, Yan. Ya? Sur. Maaf. Lu, lu, lu serius kenal sama cewek ini, Sur? Kok lu gak kenalin sama gue sih? Lu kenal sama selebritis kayak gini malah diem-diem aja. Padahal gue baru aja ketemu sama Adi ya, Ted. Dia ini dulunya mantan pacar gue zaman masih sekolah dulu di Madura. Cinta cinta monyet gitu. Kok monyet ke gue sih, Sur? Tapi lu hebat, Sur. Sur, ya. Eh, Ted. Lu mau gue kenalin? Gampang, nanti gue kenalin lu sama dia. Tapi ada syaratnya. Lu harus rela bantuin gue apa aja. Gue bakal ngelakuin apa aja yang lu minta. Termasuk kalau perlu gue mandiin lu. Asal gue bisa kenal sama Rika Marika. Marika. Janji. Rika. Janji. Janji. Oke. Okay. Liz. Hmm? Emangnya ada apa sih kok buru-buru amat? Ada ulang tahun saudara saya, Yan. Saya mandi dulu ya. Hmm. Gimana caranya saya bisa mendapatkan uang itu? Uang itu nggak boleh dikirim ke Jakarta. Uang itu bagian saya. Hai, Rin. Dito, masuk, Din. Eh, hai. Vel, tumben banget lo belajar bareng kita. Iya, aku ngajakin Feli ke kelompok belajar kita. Soalnya kan kemarin-kemarin dia banyak ketinggalan pelajaran gara-gara sakit. Au! Aduh, aduh! Aduh, aduh! Kenapa, Dit? Aduh, aduh! Rin! Kepala aku sakit banget, Rin! Au! Udah nggak apa-apa, itu paling juga mimisan doang kok. Oh, aduh, tapi kepala aku sakit nih, Rin. Ah. Uh. Sorry, Dit. Gue terpaksa jadiin lo tumbal. Kalau nggak, 
gue yang bakal menderita. Kalian tanya Dito? Iya dok, gimana keadaannya Dito? Tolong hubungi keluarganya, ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan keluarganya Baik dok Gawat Vel, kayaknya ada yang serius deh Ya Allah, apapun pilihan Ana Kalau memang itu yang terbaik untuknya Saya ikhlas Insya Allah semua pengorbanan ini akan membawa hikmah bagi kami sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Liz, Lisa, Liz, Lisa, apa jangan-jangan dia udah pergi? Adrian Sorry Ian. Aku terpaksa melakukan ini Ini harus kelihatan seperti perampokan saya. Iya, cepat ya, Pak ya. Ada korban. Iya, terima kasih. Uh, laganya udah kayak bos aja dia itu, Pak. Dia bikinin bubur spesial untuk Arman. Terus jatah buah-buahan buat kita dibikin jus semuanya juga buat Arman. Pak kamu harus tegur dia dong Jangan kamu diemin aja Nanti dia besar kepala Mana dia Tanta? Panggil dia ke sini ya. Fit Nggak makan dulu Sok duluan aja Fitri Ya Ibu mau bicara sama kamu Semua kelakuan kamu udah saya laporkan sama Bu Eva Biar tahu rasa kamu Ditunggu tuh kamu Permisi, Ibu manggil saya. Saya dengar hari ini kamu udah bikin aturan baru di rumah ini. Aturan baru naunya? Oh, entah Bu. Eh, tama aturan lama eh, sesuai dengan pengalaman saya. Dulu pahnya omnya Pak Rizal teh sakit lumpuh, Bu. Nah, Pak Rizal teh kasih menu-menu makanan. Nah, menu-menu makanan Eta, Nu Abdi kasih ke suaminya Ibu. Gitu, Bu. Aduh. Udah, 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 udah. Ngocos kayak petasan aja Pelan-pelan dong ngomongnya Saya mah orangnya dari dulu kayak gini bu Nyarocos weh kayak petasan injek Sepertinya hubungan pembantu ini sama Rizal cukup dekat Saya harus hati-hati Jangan sampai dia ngadu sama Rizal Saya nggak mau Rizal menganggap saya wanita kejam dan galak Eh ibu badai kemana menigris pisan badai ke pestanya saya mau ada janji sama Pak Rizal Dan saya mau kamu Jaga suami saya baik-baik ya Jangan lupa kamu kasih obatnya Secara teratur Eh sama pasti atuh bu Dan saya juga gak peduli Kamu kasih menu makanan sama Pak Arman Apapun Saya percaya sama Pak Rizal Dan yang paling penting Kamu kasih obat-obatannya Pak Arman Sesuai aturan saya Paham? Yan, Adrian, Le, Lisa, ah. dia sudah siuman suster. Alhamdulillah bu, mari saya tinggal dulu. Iya. Yeah. Di mana saya? 
Kamu di rumah sakit, Yan. Saya menemukan kamu semalam terbaring di lantai rumah saya. Rumah saya berantakan dan barang-barang saya hilang. Apa yang terjadi, Yan? Oh, kita, kita kerampokan, Nisa. Kerampokan? Sudah saya duga, tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat, Yan. Yang penting kamu nggak dicelakakan sama perampok itu. Kamu, kamu udah lapor polisi, Lisa? Uh, sudah, dan polisi sudah memeriksa rumah saya, dan polisi juga yang menelpon ambulan. Uang saya, THR saya, semuanya pasti, semua pasti ludes dijarah sama perampok jahanam itu. Sabar, Yan, sabar. Bukan cuma uang kamu aja yang dirampok, tapi barang-barang saya juga dirampok. Sekarang saya nggak punya apa-apa lagi, Yan. Ya Allah. Kenapa semua ini harus menimpa saya? Sudah, Yan. Polisi nanti yang akan memeriksa. Dan polisi yang akan menangkap perampoknya. Iya. Perampok itu mungkin akan ketemu. Tapi uang saya nggak akan kembali, kan? Di, sebenarnya kamu sakit apa sih? Kok kayaknya serius banget? Sampai-sampai dokter nyuruh aku untuk manggil orang tua kamu. Ada apa, Dit? Kenapa? Dit. Besok aku harus melakukan tes darah. Kata dokter. Ada kemungkinan dalam otakku ada kanker. Kanker? Aku gak mau mati, Rin. Aku gak mau mati. Rin. Aku gak mau mati. Udah deh, Rin. Lo gak perlu sedih terus. Itu kan baru dugaan aja. Belum tentu benar, kan? Tapi kalau dokter udah nyuruh Dito untuk ikut tes, berarti kemungkinannya itu cukup besar, Vel. Rin. Percaya sama gue, Dito nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada penyakit serius deh. Kalau yakin banget sih, gue yakin gue karena gue tahu, tahu semua ini perbuatan Nyai. Dito, Dito adalah tumbal gue. gue. Semua, semua gara-gara, gara-gara gue. gue. Gara-gara, gara-gara gue. gue. <tuh> Feli. Ya Allah, kenapa teman-teman saya sekarang jadi pada aneh begini? Malam ini, kamu akan saya buat mabuk kepayang dengan penampilan saya, Zal. Malam ini akan jadi malam yang berkesan, dan kamu tidak akan bisa melupakan saya. Fah, Rizal udah datang tuh. Saya buatkan minum malanya, Mangga. Udah kamu kasih pelajaran belum sama pembantu kurang ajar itu? Hmm? Selama dia masih memberikan obat-obatan itu sama Arman, saya rasa... Kita nggak perlu khawatir. Tapi Fa, dia itu kan. Tante, Arman nggak bakalan sembuh dengan makan makanan yang sehat. Tante kan tahu sendiri, semakin kita tetap cekokin si Arman dengan obat-obatan itu, kondisi Arman akan tetap lemah dan semakin kropos. Jadi nggak ada vitamin dan makanan yang bisa menyembuhkan dia. Astagfirullahaladzim. Obat-obatan itu yang digunakan mereka untuk membunuh Kak Arman pelan-pelan. Ini Bapak, silahkan diminum. Makasih, Fitri. Kamu masih ingat aja minuman kesukaan saya? Eh, Bapak kumaha tuh. Pan waktu Bapak sakit saya nunggu ngurus. Lupanya. Ah, iya, yeah. saya lupa. Kemudian, rupanya Fitri pernah kerja sama kamu juga, Zal. Oh, iya, iya. Dulu waktu saya sakit, tante saya menyuruh Fitri untuk ngurusin saya. Makanya saya tahu betul kualitasnya Fitri bagaimana. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Kenapa, Zal? Malam ini kamu... Ada yang kurang sama penampilan kamu malam ini. Hah? 
Sebentar. Saya mau kamu pakai ini. Apaan sih, Zal? Rizal? Dan saya yakin kalau kamu pakai itu, kamu akan kelihatan lebih sempurna. Makasih, Zal. Kamu benar-benar tahu bagaimana menyenangkan hati wanita. Makasih ya. Sampai kapanpun juga, kamu tetap teman saya, Rik. Uh, kenalin ini, Ted, Teddy. Halo. Wah, saya nggak nyangka bisa ketemu langsung sama Rika Marika. Ini kayak mimpi. Wah, tangannya halus. Ternyata, kamu seperti iklan TV. Nggak ada bedanya. Saya pikir itu rekayasa kamera. Ternyata kamu benar-benar halus. Ini satu kehormatan buat saya, buat berkenalan dengan Tuan Putri. Eh, eh, duduk, duduk, duduk. Lu jangan bikin malu gue dong, Ted. Eh, ayo udah, duduk. Saya pesenin makanan ya. Uh, uh, makan apa? Assalamualaikum. Kamu kok belum tidur sih? Nungguin saya pulang ya? Kamu tuh dari mana aja sih, Sur? Semua anak-anak masjid tuh nanyain kamu. Anak masjid? Masya Allah. Pengajian, Sin. Ada pengajian tadi itu, Sin. Sejak aku menjadi penyandang dana remaja masjid, aku ikut pengajian juga. Kamu? Kamu ikut pengajian, Sin. Alhamdulillahirrabbilalamin Kalau betul itu Memang betul Tapi kamu bikin malu aku Masa sebagai istri aku nggak tahu suami aku ada di mana? Uh, ini sih Tadi tuh saya ada buka puasa bersama Sama Tadi Sama tadi tadi. Tadi. Sejak kapan tadi puasa? Sur Udah deh, kamu gak usah bohong lagi sama aku. Aku tahu kau pergi sama siapa. Halo, kok katanya tahu tapi kau pergi. Sorry, udah betul-betul jatuh cinta sama temannya berisik itu. Kalau begitu kita juga bisa pergi Dan saya sudah pesan tempat Kalau seandainya Eva pergi ke tempat yang sama Gimana mas? Ah nggak mungkin Saya tahu kok kemana Eva pergi malam ini Kemana? Ya ke rumahnya Rizal hmm, Saya tahu Habis makan malam yang romantis Pasti akan diteruskan ke Kamar tidur <laughs> Perempuan murahan, gampangan, udah sekali jatuh ke pelukan laki-laki lain. Rizal itu bukan laki-laki sembarangan. Siapapun perempuannya pasti dengan mudah akan jatuh ke pelukannya. Dia memiliki segalanya, Fit. Ah, sudahlah, ayo kita berangkat. Ah, sebentar, saya ambil tas dulu ya, Mas ya. Tunggu. Ah, kamu. Assalamualaikum Hai 
Mulai sekarang, Bapak tidak perlu minum obat-obatan ini lagi. Dan mulai sekarang juga, Bapak akan makan menu makanan bergizi. Dan insya Allah, Bapak pasti akan cepat sembuh. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mendekatkanku pada Kak Arman. Ini saya, Kak. Kak, tatap mata saya, Kak. Ini saya. Iya, anak, Kak. Alhamdulillah. Kakak udah bisa bicara, ya, Kak. Iya, Kak. Ini saya, anak, Kak. Insya Allah, Kak. Semua pasti akan balik lagi seperti semula, ya, Kak. Dan itu kita bisa sama-sama ngumpul kembali, Kak. Sorry ya, Mas. Lama nunggu. Mas, ngapain? Itu. Coba kamu lihat. Ngapain pembantu itu sama si Arman? Kak, kakak ikutin saya, ya, Kak, ya. Kita baca sama-sama, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Allah Saya, saya sedang mijit-mijit tangan Bapak. Ngapain kamu mijitin Pak Arman segala? Tangannya pan bengkak, jadi kudu diurut-urut biar darahnya teh lancar. Tugas kamu di sini hanya ngurusin Pak Arman. Bukan menceramahi kami dengan segala macam pengalaman-pengalaman kamu itu. Kamu di sini cuma untuk memberi makan, memandikan dan mengganti baju Arman. Walaupun kamu punya pengalaman segudang, kamu tetap saja pembantu, bukan dokter. Eh, pan kata Pak Rizal teh saya di sini kudu ngurusin Pak Arman, gitu cenah. Kamu ini kalau diajak ngomong selalu ngejawab terus ya, dan selalu bawa-bawa nama Pak Rizal. Eh, pan saya di dia teh disuruh sama Pak Rizal untuk membantu Bu Eva untuk menjaga agar Pak Arman teh. Ah, sudahlah. Ayo kita berangkat. Pembantu sok tahu kamu. Alhamdulillah, hampir aja ketahuan. Ibu mau melakukan bedah plastik? Iya dok, maaf bu. Tapi saya rasa ibu tidak membutuhkannya. Saya harus melakukannya, dok. Kalau enggak suami saya bisa meninggalkan saya. Lagi pula saya enggak mau bersaing sama perempuan model kayak begini, dok. Dokter, dokter harus menolong saya. Kalau tidak, bu, untuk mempertahankan maligai rumah tangga tidak cukup hanya dengan kecantikan jasmani saja, tetapi harus dengan cinta kasih. Dan cinta itu datang dari dalam hati. Saya sebagai dokter bedah plastik tidak menyarankan ibu untuk menjalankan operasi plastik hanya karena ingin dicintai oleh suami saja. Karena itu sangat keliru. Tapi dok, suami saya itu diselingkuh sama perempuan lain. Mungkin ibu harus lebih sering beribadah. Dan mohon kepada Allah agar suami ibu dikembalikan kepada jalan yang benar. Dan juga... Ibu harus memperhatikan suami ibu itu tadi. Karena biasanya laki-laki menyeleweng bukan hanya karena kecantikan saja, tapi merasa kurang diperhatikan dan juga merasa kurang dicintai oleh istrinya. Eh, Nak Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. 
Wah, ibu nggak siap menerima tamu nih. Nggak <tuh> apa-apa bu, santai aja. Saya juga kesini nggak lama-lama kok. <tuh> Saya cuma mau nengokin keadaan ibu gimana. Alhamdulillah, Nariza. Sepulang ke rumah ini, semuanya lancar, tidak ada masalah. Saya dengar, Ana sudah kerja di Bogor ya? Oh, jadi Ana juga cerita tentang hal itu sama Nak Rizal? Iya, dan Ana juga menitipkan ibu pada saya. Jadi, kalau ibu ada perlu apa-apa, ibu hubungi saya aja. Terima kasih sebelumnya. Tapi... Nak Riza sudah terlalu banyak menolong keluarga kami. Ibu jadi... Manusia kan harus saling menolong, Bu. Hari ini saya nolongin Ibu. Siapa tahu suatu saat nanti saya butuh pertolongan Ibu. Iya, itulah roda kehidupan. Keadaan kami sekarang tidak seperti dulu lagi. Ibu jangan sedih, Bu. Ini semua hanya cobaan. Ibu yang sabar, ya. Uh, Nak Riza, ya Bu. Ana tidak memberikan nomor telepon kantornya. Apakah Nak Riza juga tahu? Iya ya, saya tahu. Nanti saya catat buat ibu ya. Bedanya, ini nggak bisa gigit dan nggak bisa gerak. Nggak berbahaya gitu loh, Bu. Yaudah, coba buang dong. Biarpun ular karet tetap aja berbahaya, Ibu. Bahaya? Mana mungkin ular karet bisa bahaya? Eh, tetangga saya di kampung mati gara-gara ular karet. Kamu jangan ngandang-ngada ya. Emang ular karet segigit apa? Iya. Kamu jangan asal ngomong. Mana bisa orang mati gara-gara ular karet? Eh, dengar dulu cerita saya, Ibu. Tetangga saya teh kaget melihat ular karet, terus kena serangan jantung, payah, Bu. Ah, oh, udah sana, sana, sana. Urus aja deh, Arman. Nggak usah cerita serem-serem sama saya. Di sana. Saya emang geli, gele, melihat ular teh. Uh. Ana lagi, Ana lagi. Dari mana dia bisa masuk ke rumah, Pak? Rumah kita akan dijaga sama Satpam. Ini bisa aja Satpam yang sokok. Atau... Atau Ana diam-diam nyelinap masuk tanpa pengetahuan Satpam. Kayaknya kamu mulai paranoid. Om merasa ini cuma... Ulah iseng para pembantu di rumah saja. Gak perlu kamu pikirkan. Ini cuma lelucon konyol. Lelucon? Lelucon apaan? Ini gak lucu. Lucu ini bahaya buat saya. Masa kata Fitri, tangganya dia mati gara-gara ular plastik. Kena serangan jantung. Alah, segala omongan Fitri kamu dengerin. Fitri itu cuma babu, Fa. Tahu apa dia? Daripada kamu mikirin ular karet, lebih baik sekarang kamu siap-siap. Sejam lagi kita ada meeting internal loh. Halo. Hai, Riza. Iya nih baru datang ke kantor. Hmm? Hmm, saya kayaknya nggak bisa Dezal karena ada meeting nih. <tuh> Tapi Zal kayaknya. <tuh> Oke deh. Kamu menang. Iya iya. Sampai ketemu ya. Ya udah Om, saya kayaknya nggak bisa meeting deh. Om yang wakilin saya ya. Saya setengah jam lagi mau dijemput sama Rizal. Ya Om. Bagus, bagus lah. Semakin kamu sibuk dengan si Rizal, semakin kamu tidak ada waktu sama perusahaan. <laughs> Wah, 
kamu ikut member di sini juga, Zah. Saya bukan cuma member, tapi juga saya founder yang ikut mendirikan project Clubhouse ini. Jadi kamu salah satu pendirinya? Ya. Artinya kamu juga ikut andil memiliki gedung ini dong, Zal? Salon dan spa saya juga ada di sini. Selamat siang, Pak Rizal. Selamat siang. Selamat siang. Kamu ngapain sih pakai ngajak saya ke sini? Ya, saya pikir olahraga kan baik buat orang-orang stres macam kita. Terutama kamu yang sering stres belakangan ini. Kamu benar-benar memperhatikan saya, Zal. Tapi, Zal, saya nggak pernah main golf. Jangan khawatir. Sekarang kamu. Saya. Saya nggak bisa, Zal. Ayo, sini. Ayo. Rizal nggak bisa melewatkan sedikit pun tanpa saya. Dia nggak akan lepas lagi dari genggaman saya. Pasti Eva mengira saya tergila-gila sama dia. Sebetulnya dialah yang tergila-gila sama saya. Dan saya akan membuatnya jadi betul-betul gila. Siapa yang bilang Bapak Gelo? Ibu! Kata Ibu, kita semua harus hati-hati sama Bapak. Soalnya syaraf Bapak udah mulai keganggu. Ah, itu mah nggak bener, buktinya saya aja nggak apa-apa kok. Tapi perawat-perawat bapak sebelumnya nggak pernah ada yang betah. Bapak suka ngamuk dan kasar sama mereka. Itu mah nggak usah didengerin. Justru kita teh nggak boleh sebel sama bapak, takut sama bapak. Justru kita teh mesti kasihan, mesti sayang sama bapak. Tapi kalau bapak nggak gila, ngapain bapak dikasih obat-obatan syaraf dari dokter? Fitri, ayah naon bu, sudah waktunya Pak Arman minum obat. Kamu pastikan Pak Arman menelan obat ini, ngerti? Kak, kakak minum obat ya. Kenapa kakak nggak mau minum obat? Obat ini, saya harus cari tahu obat apa ini. <SILENCIO> 